Всем привет! Продолжаем рубрику про дровоколы и сегодня у нас топ-10 самых лучших именно винтовых дровоколов. Все, давайте подаемся на эти аппараты. Да, шикарно скорость, не дуже и быстро, но не дуже так сильно и медленно. Ну и дуже багато кто пишет в комментариях, что это такой самый опасный дровокол. Ну давайте подивимося в этом видео и так пойдем на эту именно тему. Так как даже и колун, в яких с руках может быть дуже-дуже опасным. Да, ну тут скорость, конечно, все шикарно. Помаленьку, потихеньку, все как положено. Да, ну тут пеньок дуже-дуже здоровый. И винтовый дровокол, как видим, с этим пеньком справляется ну, просто идеально. Так как именно уже если гидравличный дровокол дорогий, дуже дровокол, так само и редукторный дровокол, ну так, тоже дорогий, то винтовый, он более-менее в цене именно доступный такой. Ну, а справляется он непогано. Я думаю, и с всеми дровоколом, даже если взять просто колун, то они тоже опасны. И треба и с всем осторожно. Так само и с колуном, так само и с морковкой, так само и с гидравличными дровоколами, ну и с всеми. Идеальная скорость, идеально вообще. И главное, видно, пеньок сухий, и он раскаливает легко. Ну, там на мотор стоит, наверное, киловатт 4, это точно. Ну тут, конечно, если подивиться, то клин, который стоит внизу, он очень близко приваренный до самого кинчика. Может не, не успевать его раскаливать, и бывает так, что он впирается тогда в пеньки сами вот именно. А ну, это, конечно, зверь уже видно. Мощный. А, работа я от редуктора, как бачимо. Плюс может перекаливать и такие именно здоровые. Долгие. И также меняется на другую сторону. Можно и коротенькие пеньки перекаливать. Я вам скажу, если именно за, за таким аппаратом работать зумом, то цей дровокол, я вам скажу, шикарный. Не занимает дуже багато місця и колить шикарно. Не надо там прикладать каких-то увечественных э, усилий и тому подобное. Ну тут скорость, конечно, здоровая, тут надо дуже осторожно быть с этим дровоколом, но колить дуже быстро. Ну тут да, я тут... Не буду спорить, опасненько так. Плюс немає внизу клина, если попадает туда 
якийсь кусок і зразу виламує вал і трощить усе підряд, там до моторі і так далі. Ну, скорості тут поспорити, я думаю, не можна. Не забуваємо також написати коментарі, який вам апарат понравився, або вашу іменно думку про іменно такі винтові дровоколи. То, що буде інтересно, ну, в принципі, почитати. Ну, в цьому, да, в цьому видно, стоїть здоровений шкіл, не на скорость, а іменно на низькі такі обороти. І видно, що скорость невелика, в принципі. Я думаю, тут бояться точно вже не треба нічого. Ну, звісно, що немає в нього внизу клиночка, отого, щоб іменно, так сказати, для захисту самого дровокола, вала і самої морковки. Тож, якщо попаде туди, то воно буде втягувати і вигинати і вал, і підчіпники одривати, і тому подобне. Ну, цей апарат такий більше для екстремалів, величезна дуже скорость. То я вам скажу, з цим може тільки поработати той, хто Дуже, так сказати, осторожно працює з ними. Ну, сила, звісно, іменно маховика, я думаю, понятна всім. Рве все підряд, любі сучки, все-все-все перериває, розриває його. Шикарний дровокольчик, як бачимо, все в нього під рукою, і пультове управління, і, як бачимо, навіть столик відкидається для високих таких, кому треба. Так, да, ну сила, сила іменно маховика — це Ну, звісно, для маховика ну, треба скорость. скорость. Хто не любить скорості, то маховик там буде безполезний. Морковка така якась маленька, а розриває все одно. Непогані такі апарати, я не знаю, чи от багато хто пише, що лучше там колуном колоть і так далі. Хоча, якщо подивитися, вповне легко все, не так, не треба ні махати там нічого, тому подобне. Якщо не хочеться там трудитися з колуном, то, пожалуйста, включи оцю морковочку і ставай помаленьку працювати. Ну, а хто хоче колоть колуном, то ніхто ж не заставляє купляти ці морковки і колоті такими дроковими. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.